আমি মনে করি হিন্দু মুসলমান এদের মধ্যে বেশি বেশি বিয়ে হওয়া দরকার মানে ভাব ভালোবাসা প্রেম মেশামেশি দেখা সাক্ষাৎ মানে মানে পার্কে গিয়ে বাদাম খাওয়া এবং চুমাচুমি করা এগুলা বেশি বেশি হওয়া দরকার বেশি বেশি হওয়া উচিত বেশি বেশি হইলে ভালো এবং বেশি বেশি হইলে যে জিনিসটা হবে পরবর্তী প্রজন্ম বা তার পরবর্তী প্রজন্ম তাদের মধ্যে এই সাম্প্রদায়িকতাটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে একজন আরেকজন প্রতি আরেকজনের প্রতি ঘৃণাটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে লালন পালন করে ছোটবেলা থেকে খুব যত্ন করে বা কষ্ট করে মনে করুন প্রচুর কষ্ট করে একটা বাবা মা কিন্তু সন্তানকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করে বা বড় করে তাই না তো এখানে বাবা মায়ের যে অবদানটা আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি বর্তমানে বাংলাদেশ প্লাস বিভিন্ন অনেক অনেক দেশগুলোতে কি হচ্ছে যে ছেলে মেয়ে ধর্মান্তর হচ্ছে মানে ধর্মান্তরের হচ্ছে এমন পরিমাণে যে মানে পরবর্তীতে দেখা যায় যে মানে যাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে তার মধ্যে সে দেখা যাচ্ছে খুন করে মনে করুন এরকম অনেক মানে খুন করেছে বা মার্ডার করেছে এরকম আমরা অনেক অনেক নিউজ পাই আপনি কি আপনি কি এনি হাউ লাভ জিহাদের কথা বলতেছেন হ্যাঁ অনেকটা সেরকম ওই লাভ জিহাদের কথাই বলছি আমি যেটা মনে করুন ঘটছে আর কি এবং আমরা মানে আমি বিভিন্ন গ্রুপে গ্রুপে এগুলো দেখতে পাই আর কি যে চতুর্দিকে মানে খুন খারাপির যে বিষয়গুলো হচ্ছে এটাকে আপনারা মানে কিভাবে কি চোখে দেখেন বা এটা নিয়ে কি আলোচনা আপনাদের আছে আর কি এর মধ্যে আমি কোনো আলোচনা আমি কখনো আপনাদের এই লাভ জিহাদ বিষয়ে আমি শুনিনি তাই আমি মানে প্রশ্নটা ভাই আমি লাভ জিহাদকে কোনো মানে অর্গানাইজড কোনো ক্রাইম হিসাবে বা কোনো ইয়ে দেখি না প্রথমত আমি আমি মনে করি দুজন ব্যক্তি অ্যাডাল্ট মানুষ তারা ইয়ে করতেই পারে তারা তারা যে ধর্মেরই হোক যে জাতেরই হোক এটা করতেই পারে এবং হ্যাঁ এই টেন্ডেন্সি মুসলিমদের আছে যে একটা অমুসলিম একে মুসলিম বানানো এই টেন্ডেন্সি আছে এটাও একদম অস্বীকার করবো না বাট এটার জন্য আমি সকল সমস্যা <laughs> মনে করুন যেমন একটা মেয়ে বা একটা ছেলে স্বাধীন ভাবে ধরুন একটা যে কোনো একটা মনে করুন যে ভালোবেসে বিয়ে করলো যে লাভ জিহাদের বিষয়টাই আমি বলছি সেখানে সে মানে খুন হচ্ছে তার কিন্তু বিচার আচার পাচ্ছি না বাংলাদেশে যেগুলো মানে প্রতিবাদ করা হয় এটা তো এটা তো মানে ভালোবাসার ইয়ে না মানে এটা তো হচ্ছে আপনার আইনি প্রয়োগের ইয়ে যাই হোক বাট এই এই জিনিসগুলো মানে এই কেসগুলো দুই একটা কথা আমার মনে হয় না শেষ হয় বুঝছেন হ্যাঁ এই আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি ভাই আমার প্রত্যেকটা বিষয় প্রত্যেকটা যে একটু শেষ করে এই প্রত্যেকটা স্টেপেই বেশ বেশ কিছু ফ্যাক্টর চেক করা লাগে ওটা উপর উপর দিয়ে কথা বলাটা আমার মনে হয় সঠিক কাজ না এটা একটা না না এর মধ্যে আমি কিছু নিউজ মনে করুন পাচ্ছি কিরকম আমি সেটা আপনাকে বলি যেমন একটা ধরুন জগন্নাথ কলেজের কথা বলি কিছুদিন আগের কথা তো জগন্নাথ কলেজে কিছু টিচাররা এরকম ছেলে মেয়েদেরকে কি করছে মানে ধর্ম সম্বন্ধে ব্রেন ওয়াশ দিচ্ছে বিধর্মীদেরকে মানে আমাদের সনাতন ধর্মী ছেলে মেয়েদের ঠিক আছে তো এবার ধর্ম একটা হচ্ছে কি ধর্মান্তর একটা হচ্ছে ধর্ম ত্যাগ এই দুটো বিষয় কিন্তু আলাদা আলাদা তাই না হ্যালো তারা কি করছে তো তারা কি করছে দেখা যায় আমাদের ধর্ম নিয়ে একটা অপপ্রচার করছে পরে প্রচার করতে চাইছে যে তাদের ধর্মটা মহান বা শ্রেষ্ঠ এরকম করে দিনের পর দিন দিনের পর দিন কি করছে ব্রেন ওয়াশ দিয়ে যাচ্ছে ব্রেন ওয়াশ দিচ্ছে খোঁচাও দিচ্ছে অপমান করছে কিছু কিছু স্টুডেন্ট ওরকম কমপ্লেন করেছে ঠিক আছে তো কমপ্লেন করার পরে সেগুলো আমি মানে আপনার ফেসবুকের মাধ্যমে অনেকের পোস্টের মাধ্যমে দেখা যায় যে বিভিন্ন সংগঠনের পোস্টের মাধ্যমে আমি দেখতে পাচ্ছি আমি আপনাকে বলছি আমি আমি মনে করি এখানে যে মোটা দাগের কথা বলা মোটা দাগের কথা যেগুলো সেটা আপনার আপনি যেটা বলবেন আমারও পজিশনও সেটাই হবে মানে খুব বেশি ডিফারেন্ট কোনো কিছু খুব বেশি ডিফারেন্ট কোনো কিছু হবে না অ্যান্ড বাকি যে স্পেসিফিক বিষয়গুলো আর স্পেসিফিক কেসগুলোতে আমরা পার্টিকুলার একটা কেস না নিয়ে মানে পার্টিকুলার একটা কেস পুরোটা না দেখে মানে উপর উপর দিয়ে বলাটাও ঠিক হবে না অ্যান্ড আপনার 
উপর উপর যে কথাগুলো সেটা হচ্ছে ধর্মান্তরিত হইতে হবে কিনা হ্যাঁ এটা একজন অ্যাডাল্ট মানুষ সে যদি চায় ধর্ম দিতে হইতে সেটা হইতেই পারে এটা তার সেটা একদম 100% আমি মনে করি সেটা 100% এটা পূর্ণ স্বাধীনতা কেউ যদি তার ধর্ম প্রিজ করতে চায় এটাও তার পূর্ণ স্বাধীনতা এখন আপনার যদি মনে হয় যে ইসলাম নিজে নিজে আপনার ধর্মকে ছোট করে নিজে অনেক বড় শাস্তি সেটা যদি আপনার মনে হয় দেন আপনারা আপনারা দেখেন যে ইসলাম যে কথাগুলো বলতেছে সেটা হচ্ছে ভুল কথা তাদের তাদের ধর্ম যে ইয়াগুলো বলা আছে তারা যে ধর্ম নিয়ে নিয়ে বলে যে সায়েন্টিফিক অ্যান্ড অল हिंदू धर्म के भाई नहीं <laughs> मानवाधिकार सनदे परिष्कार बला आज प्रत्येक मानुषर प्रत्येक प्राप्त बयस्क मानुषे स्वेच्छा सज्ञान जो को धर्म ग्रहण करते चाय धर्म त्याग करते चाय का विये करते चाय से सम्पूर्ण अधिकार तरह थकते ही यह विषय को कम्प्रोमाइज नहीं तरह जो बाचारा जो अपना मे अपन ऐले जी आपके टेक केयर ना कर सम्पर्क ना रखे से निर्भर करते अपन पारिवारिक शिक्षार ऊपर आपनी कि भावता बड़ो कर आपनी जो ठीक बड़ो करत हिंदुस्ती नमस्कार <laughs> 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 मार्डर कुल खराब इटा अतरिक्त हम
তার মানে একটা একটা জিনিস একটা জিনিস ভেবে দেখুন যে দ্বন্দ্বটা কিসের যে কে বেশি ভুল বা কে বেশি খারাপ হ্যাঁ বা এইরকম একটা দ্বন্দ্ব এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার নয় কি তার মানে ধরুন একজন একজনকে সে একজন তার যেন জীবনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে যে একটা ধর্ম ধর্মের মধ্যে তাকে শেল্টার নিতে হবে ঠিক আছে ধর্ম ছাড়া যেন সে যেন মানুষ বাঁচতেই পারে না তার মানে দেখুন মানুষের শিক্ষা দীক্ষাটা কীরকম অবস্থায় গেছে আসি ভাই প্লিজ আর কেউ একটা কিছু বলতে চাইছিলেন বোধ प्राधान्य मानुषिजम खुब बेसिंग मानसिकारिजिस प्रेम डिफेंड करते हैं जनसंख्या द्वारा मन पलिटिकल समाज 
আমরা এখানে যে জিনিসটা সবথেকে বেশি দেখি লাভ জিহাদের মধ্যে লাভ জিহাদের নামে হতে পারে এটা জিনিসটা হতে পারে যে মুসলিমদের একটা একটা ইয়ে থাকতে পারে একটা একটা তাদের একটা মেন্টালিটি থাকতে পারে যে আমরা কত কয়েকজনকে কনভার্ট করব সেই জিনিসটা থাকতে পারে এবং তার জন্য হয়তো তারা চেষ্টা করে সেরকম আমিও দেখেছি ইভেন আইআইটিতে বসে আমি জিনিসটা দেখতাম যে বেশ কিছু লোকজন থাকতো তারা হচ্ছে তাদের ধর্ম প্রচার করছে তারা আইআইটিতে পড়ছে তারা শিক্ষিত এবং তারা ধর্ম প্রচার করে যাচ্ছে তারা নিজেদের মতো ধর্ম প্রচার করে যাচ্ছে এদিকে ইসলাম যারা আছে ইসলামের যারা লোকজন আছে তারা হচ্ছে তাদের নিজেদের মতো ধর্ম প্রচার করে যাচ্ছে এবং তারা রীতিমতো লোকজনকে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করছে বিভিন্ন ভাবে হ্যাঁ সেই জিনিসগুলো সমস্ত এই জিনিসগুলো হিন্দুদের মধ্যে হয়তো সেরকম ভাবে সো কল হিন্দু হয়তো সেরকম ভাবে হয়তো না হলেও এই ইসকান টিসকান এরা কিন্তু করেই থাকে এই জিনিসগুলো সবার মধ্যেই দেখা যায় এই এটা কিন্তু সত্যি কথা ইভেন কিছু কিছু ইয়ে আছে যেমন একজন কয়েকজন বাবা আছে এই যেমন রামদেব ফানদেবের মতনই কয়েকজন রামদেবের না কিন্তু কয়েকজন এরকম বাবা আছে যারা এই হরিয়ানা অঞ্চলে থাকে তা এই রিসেন্টলি তিনি ইয়ে দেখেছেন আমার নামটা মনে পড়ছে না এই এমএসজি সদগুরু সদগুরু একজন আছে সদগুরু আছে আরেকজন আছে আমি নামটা মনে করছি সদগুরুর কথা আমি বলছি না তার রীতিমত লোকজনকে কনভার্ট করার কথাই বলে তারা বলে তার রীতিমত লোকজনকে বলে যে আমার ধর্মে আমাকে গুরু হিসেবে মানবে আমার ইয়েতে আসবে যেমন অনুকূল ঠাকুর আছে অনুকূল ঠাকুরেরও কিছু কিছু চালা আছে যারা অনুকূল ঠাকুর কিছু বিষয় এটা মুসলিম ছেলে আমি জানি সত্যি সে মুসলিম কিনা শুনলাম মুসলিম একটা ছেলে একটা মেয়েকে সে ওপেনলি মারছে ঠিক আছে ওপেনলি তাকে হত্যা করছে তারপরে আরো সেই কেরালা স্টোরি নিয়ে আরো অনেক রকম ইয়ে হলো আনন্দবাজার ফাজার সেই নিয়ে সেটি নিয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নিউজ চ্যানেল সেটি নিয়ে আমার কিন্তু মনে হয় না লোকজন কিন্তু এই জিনিসটা দেখেনি ওই যে ভিডিওটা দেখেছে সেখানে দেখেছে যে একটা মুসলিম ছেলে একটা হিন্দু একটা মেয়েকে মারছে খুন করছে এই জিনিসটা দেখেছে কিন্তু আশেপাশের লোকজন যে তাকে ক্রস করে চলে যাচ্ছে মারছে তখন হচ্ছে আশেপাশের লোকজন তাকে সেখানে দেখাচ্ছে মুসলিম মেয়ে সে একটা কতগুলো হিন্দু মেয়েকে কনভার্ট করার চেষ্টা করছে বলছে এই তোরা যে হিজাব পুলিশ নেই জন্য তোদের উপর রেপ হয় যদি হিজাব পুলিশ আল্লাহ তোকে প্রোটেক্ট করবে ঠিক আছে এইটা বলে মেয়েগুলো হচ্ছে বুঝে গেল এবং কনভার্ট হয়ে গেল ভাবুন এইটা 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 হিন্দুদেরকে কিভাবে কালারিং করা হলো মানে হিন্দুরা কত বোকা মানে হিন্দুরা তো ইডিয়ট হিন্দুরা মোরন মানে হিন্দুরা হিন্দু মানে এত এত বোকা আমার মনে হয় না মানে এত এত যদি সোজা হয় কয়েকজনকে কনভার্ট করা আমার মনে হয় মানে মানে তাদের আইকিউ লেভেলের সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে হ্যাঁ সেটা আমি বুঝতে পারছি কিন্তু আমি যদি মানে ধর্মীয় ধর্মীয় আইকিউ যদি হয় ধার্মিক আইকিউ যদি বলে কিছু থাকে হ্যাঁ তাহলে আমি বলবো হিন্দুদের মানে বুদ্ধি হাঁটুতে ঠিক আছে মানে এরকম মানে রিয়েলি মানে এটা একটা খুবই একটা বাজে ব্যাপার এখন এই যে এই যে লাভ জিহাদ নিয়ে যে জিনিসটা বলছেন যে হ্যাঁ আপনার আপনার ধর্ম আপনার কাছে রাখুন আমার কোনো অসুবিধা নেই আপনি নিজের ধর্ম প্রিজার্ভ করতে পারেন সেটা আপনার ব্যাপার ঠিক আছে কিন্তু তার মধ্যে তার মানে এটা নয় যে একটা এরকম হতে পারে যে একটা হিন্দু হিন্দু ছেলে একটা মুসলিম মেয়ে এরকম কি হতে পারে না হ্যাঁ এরকম আছে এরকম বহু ঘটনা আছে এটা কি লাভ জিহাদ বলে দেখানো হচ্ছে এটা কি দেখে দেওয়া হচ্ছে না এই জিনিসটাকে তো লাভ জিহাদ বলে দেখে দেওয়া হচ্ছে না মুসলিমরা পশ্চিমবঙ্গে গত পাঁচ বছরে যে মেয়েগুলো ধর্ষিত হয়েছে তাতে অধিকাংশ হিন্দু কেন দেখুন সন্ত্রাসী হামলা কতগুলো করেছে মুসলিমরা সেটা ঠিক আছে সেটা আমি মানছি তার মধ্যে লাভ জিহাদ কিভাবে পড়ে সেটা আমি চাইনা আর সেই জিনিসটা ফারাজ ভাই খুবই ক্লিয়ার করেছেন এই জন্য কোনো সন্দেহ নেই দ্বিতীয়ত এই যে পশ্চিমবঙ্গে গত পাঁচ বছরে যতগুলো মেয়ে হিন্দু অধিকাংশ হিন্দু কেন তার একটা কারণ কিন্তু হিন্দু জনসংখ্যাটা বেশি এটা একটা কারণ দুই নম্বর দ্বিতীয় কথা যে হিন্দুরাই কি মানে মুসলিমরাই কি ধর্ষণ করেছে নাকি এরকম নয় তো যে হিন্দুরাই হিন্দুরাই ধর্ষণ করছে এরকম নয় তো মানে যারা ভিকটিম যারা তারা হিন্দু বেশি হতে পারে আমি যে কথাগুলো বলছি সেটা এজ এন এক্স মুসলিম যেহেতু আমি ধর্ম সম্পর্ক হিন্দু ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ভালো জানি ভাই ইফ আই ওয়ার এ হিন্দু আমিও চিন্তা করতাম কত তাড়াতাড়ি পসিবল আমি এই ধর্ম ত্যাগ করবো কেননা আপনাদের হিন্দু ধর্ম কিন্তু কোনো দুধে ধর মানে ওটা তো পুরোই গোবর ভাই আপনারা নিজেরা নিজেরাই তো কোবা কবি করে মরে যান মানে আপনাদের হিন্দু ধর্মের যে জিনিস জাত পাত প্রথা বলে যে জিনিস আছে সেটা তো খুবই ডিসগাস্টিং জিনিস আপনাদের ধর্মে আপনারা হিন্দুত্ব মানে যারা যারা হিন্দুত্ব 
এবং ঠিক এই কারণেই দেখবেন হিন্দু হিন্দু এই যে এটা এদের মধ্যে যে যতগুলো সমাজ সংস্কারক এসেছেন হ্যাঁ তাদের অধিকাংশ এসেছেন এমন একটা সিচুয়েশনে বা এমন ভাবে তাহলে আমার কথা শুনে আছে জন্মের ভিত্তিতেই ব্রাহ্মণ জন্মাইছে সে খারাপ কাজ টাজ করতেছে এখন সমাজের লোকজন তাকে বলে দিল যে এই মন্দিরে তোমার একটা গ্র্যান্ড সেলিব্রেশন হবে তোমাকে আজকে থেকে শুদ্র হিসেবে গণ্য করা হবে তুমি শুদ্র হয়ে গেলা এরকম কি কোনো সিস্টেম আছে যে মানে অথরিটি আছে না এরকম কোন উদাহরণ আমি পাইনি যে সূত্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে এরকম কোন উদাহরণ আমি পাইনি কোনো যদি আমি পাইনি যদি কেউ জানেন তাহলে আমি বাহির হবো এরকম কোন উদাহরণ পাইনি বড় চোর এরকম দেখা যায় যে একজন একজন ব্রাহ্মণ সে ক্ষত্রিয় হয়েছে বা ক্ষত্রিয় একজন ব্রাহ্মণ হয়েছে এইরকম উদাহরণ কিন্তু একটা আছে বরং এরকম উদাহরণ আছে যেখানে একজন যে একজন একজন ব্রাহ্মণ তার স্ত্রী সে একজন সূত্রের সাথে সূত্রের সাথে সংগ্রামের ফলে তার এক সন্তান হয় সেই সন্তান বহু বছর ধরে ইয়ে করেও বহু বছর ধরে তপস্যা করেও কিন্তু সে ব্রাহ্মণ হতে পারেনি এইরকম উদাহরণ বরং কর্মবাদ দিল তো 
এখানে দেখুন এখানে একটা জিনিস একটা জিনিস একটা জিনিস এখানে অনেকে বলে যে এই যে ইভেন ইভেন যখন মহাভারতে যখন ইয়ের কাছে যখন ইয়ে নিতে গেছে ভীষ্মের কাছে ভীষ্ম মারা যাচ্ছে যখন অর্জুন গেল আমার কথাটা শুনিনি এই কথাটা শেষ করিনি এই কথাটা শেষ করিনি যখন ভীষ্মের কাছে যখন অর্জুন গেছে তার শিক্ষা নিতে তখন পর্যন্ত ইয়ে বলছে ভীষ্ম তখন মৃত্যু সচ্ছে সে বলছে এই বর্ণসংকর খুব খারাপ জিনিস এরকম যুদ্ধ যুদ্ধ করো না এই করলে বর্ণসংকর হয় বর্ণসংকর খুব খারাপ জিনিস যদি মেয়ে যদি ব্রাহ্মণ হয় এবং ছেলে যদি ইয়ে হয় ছেলে যদি সূত্র হয় তাহলে তাদের সন্তান চন্ডাল হয় হ্যাঁ এবং চন্ডাল খুবই খারাপ জিনিস মানে খুবই সেই সময় যারা হচ্ছে মরা টরা পড়াতো যারা ওই শাসনে থাকতো তাদেরকে চন্ডাল বলতো মানে চন্ডাল খুবই একটা তোষের তোষের একটা ব্যাপার আরকি মানে তারা একদম আউটকাস্টেড তারা ইয়ে তো গ্রামে পর্যন্ত থাকতো না তারা এবং খারাপ বিবেকানন্দ লেখা থেকে আমি অনেকগুলো এরকম পেয়েছি বর্ণশঙ্করের বিরুদ্ধে তারপরে হিন্দুদের যে বড় বড় ইয়ারা আছে তাদের অনেকের লেখা থেকে আমি পেয়েছি বর্ণশঙ্করের বিরুদ্ধে খুবই নোংরা নোংরা কথাবার্তা বলেছে আরেকটা প্রশ্ন হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের কি যেটা পড়ানো হয় সেটা হচ্ছে ভালো ভালো কথাগুলো তুলে এনে পড়ানো হয় এইটা এইটা পড়ানো হয় কিন্তু ওনার চিঠিগুলো দেখবেন ওনাদের সাথে ওনার রীতিমতো ইয়ার সাথে বিরোধ ছিল রবীন্দ্রনাথের সাথে বিরোধ ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রনাথ ওরা ব্রাহ্ম সমাজে ছিলেন তো ওনার কাছে নিবেদিত বারবার পাঠাচ্ছে বলছে চা ওদেরকে কি কনভার্ট করে আনো ওদের যেন আমাদের এখানে ওই আবার ইয়ে হিন্দুতে ফিরে আসে ঠিক আছে ওই ব্রাহ্ম সমাজ ছেড়ে ব্রাহ্ম তারা বলছে আমরা ব্রাহ্ম আমরা শুধু ব্রাহ্মর পুজো করি আমরা বেদ ছাড়া মানি না তাকে বলছে না তোরা হিন্দু নোস তারা আবার ইয়ে কালী পুজো করে ইকর শিকর নিবেদিকে পাঠাচ্ছে নিবেদিত গিয়ে বরং ইয়ের কাছে গিয়ে ইয়ে তো খুব একার মানে খুবই পড়াশোনা জানালো রবীন্দ্রনাথ ওর কাছে গিয়ে বরং ব্রেন ওয়াশ হয়ে চলে আসছে ওকে চিঠি লিখছে বলছে না আমাকে এরকমভাবে অপদস্থ করার জন্য এম্বারেস করার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠাবেন না হ্যাঁ এরকম এই চিঠিগুলো যখন আমরা দেখি তখন আমরা জানতে পারি তো উনি কীরকম ছিলেন হ্যাঁ ওই ঘরে বাইরে সিনেমাটা দেখবেন ঘরে বাইরে সিনেমাতে ওইখানে যে ক্যারেক্টারটা দেখাচ্ছে সেই সন্দীপনের যে ক্যারেক্টারটা দেখাচ্ছে সে বলছে স্বদেশী কথা বলছে কিন্তু সে বিদেশি সিগারেট খায় বলছে ওই একটা ব্যাপারে আমি বিদেশি মানি না হ্যাঁ স্বদেশী মানি না তো মানে সেই এই রকম এই রকম ক্যারেক্টার হচ্ছে ওই বিবেকানন্দ ওরকম ছিলেন বিবেকানন্দ হচ্ছে খুবই অপরচুনিস্টিক একটা মানুষ ছিলেন যেখানে যেরকম সুবিধা পেয়েছে সেরকম কথা বলেছে হ্যাঁ যার কোনো হচ্ছে মানে অনেক সময় যার আগামগুলো একদম আগের কথা একটা বলেছে তার সাথে একদম কমপ্লিটলি কন্ট্রাক্টেড একটা কথা বলেছে যখন সুবিধা পেয়েছে তো এই বিবেকানন্দকে নিয়ে ও তো মানে ও আরেকজন আরেক লেভেলে তাহলে এই যে রাজা রামের গল্পটা ইসের মধ্যে আমরা যে পাই একটা সম্মুখ নামক একটা একজনকে যে হত্যা করলো হত্যা করা হইলো রাজা রাম এই সম্মুখ কে হত্যা করছিল কেন অমিত ভাই এই বিষয়ে যদি আপনি কিছু বলতেন সম্মুক ইয়ে করছিল সম্মুক হচ্ছে তপস্যা করছিল সে স্বর্গে যাবে বলে সে তপস্যা করছে সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হবে সে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করবে বলে তপস্যা করছিল সে সূত্র ছিল অ্যাকচুয়ালি তখন একজন তখন ইয়েতে ব্রাহ্মণের একটা সন্তান মারা যায় সেই ব্রাহ্মণের সন্তান এসে রামকে বলছে আমার সন্তান কেন মারা যাবে আমার সন্তান মারা যাওয়ার কথা না নিশ্চয়ই কোনো একটা ইয়ে হয়েছে নিশ্চয়ই কোনো সূত্র বেদ পাঠ করছে দিয়ে রাম খোঁজ 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 খুঁজে দেখে যে একজন খুব কঠোর তপস্যা করছে সে হচ্ছে এই সম্মুখ সম্মুখে তখন কিছু না বলি মানে তার কোনো রকম কথা না বলি তার শিরচ্ছেদ করে রাম তারপরে বলে এরকম করা উচিত নাই করা উচিত নাই সমস্ত অনেক জ্ঞান ট্যান তো অনেকে বলে যে এইটা নাকি প্রক্ষিপ্ত অংশ কিন্তু একটা জিনিস দেখুন এই যে প্রক্ষিপ্ত অংশ হলেও এটা এটা মহাকাব্যের অন্তর্গত সাহিত্য সমাজের দর্পণ তার মানে এখান থেকে ওই যে ওই একটা একটা গল্প আছে মহাভারতে একটা গল্প আছে যেখানে আহ যুধিষ্ঠি চারবাক নামে এক রাক্ষসকে হত্যা করে এইগুলো দিয়ে কি বোঝানো হয় সমাজকে কি বোঝানো হয় সমাজকে বোঝানো হয় ইজ আ দ্য নর্মস দিয়ে এগুলো হচ্ছে আইডিওলজি একটা একটা আইডিয়াল একটা জিনিস তৈরি করা হয় এবং সেই জিনিসটাই বোঝানো হয় আমরা পরে যখন একটা এভিডেন্স খুঁজতে যাই যে সেই সময় সমাজ কেমন নাম হচ্ছে চারবাক চারবাক নামে এক রাক্ষসকে হত্যা করে এইটা হচ্ছে চারবাক দর্শনের যে চারবাক মহাভারতের গল্প হতো নাটক মানে কি কোথাও হচ্ছে রামলীলা হচ্ছে কোথাও এই নাটক হচ্ছে সেই নাটকের মধ্যে দিয়ে তারা তারা একটা সমাজের মধ্যে একটা একটা অ্যাওয়ারনেস প্রচার করছে তাদের কিন্তু একটা মানুষকে দেখুন একটা মানুষকে কিছু একটা তো শোষণ করতে হবে ওই যাই না গুপি গাইন বাঘা বাইন সিনেমাটা দেখেছেন কিনা তা সেইখানে একটা সেইখানে যে সুন্দীচের সুন্দীচে মন্ত্রী হ্যাঁ জহর রায় করেছিল এই রোলটা তা সুন্দীচে মন্ত্রী সে বলছে যে সে জাদুকর বর্ফিকে বলছে তো সেই মানুষগুলো যদি কথা বলতে না পারে তারা কি বলছে সেটা যদি আটকানো না যায় তাহলে কি রাজ্য চালানো যায় এই জিনিসটা কথাটা এই জিনিসটার মধ্যে এই কথাটা খুব সাটেল বেদে একটা বাচ্চাদের একটা সিনেমার মতো করে এই জিনিসটা বলা হয়েছে কিন্তু ভাবুন এই কথাটার গুরুত্ব কথাটা আজকের সমাজে এই কথাটার গুরুত্ব কথাটা রাজ্য চালানো কিভাবে কিভাবে চালাচ্ছে প্রজারা যা যেটা চাইছে সেটাকে আটকাচ্ছে তাদেরকে শোষণ করছে তাদ
কৃষ্ণের সাথে কে রাধা যে রাধার ক্যারেক্টার জন্ম হচ্ছে তাদের মধ্যে একটা বিভিন্ন রকম গল্প তৈরি হচ্ছে লোকজন সেগুলো মুখরোচ করে পড়ছে তো এই জিনিসগুলো এইভাবেই জন্ম হয় এইটা কি বলে এই জিনিস থেকে আমরা কিভাবে জানি এটা সত্যি কি না সেটা পরের কথা কিন্তু আমরা কি জানি সমাজ এরকমই ছিল সমাজ এইভাবেই বন্টন ছিল আপনি যতই বলুন প্রক্ষিপ্ত অংশ ঠিক আছে আমি মেনে নিলাম এটা আজকে আজকে অমিত ভাই একটা সুপার মুসলিমের নাম পাই যাবে সে কৃষ্ণ রাধা নামে যেটা বললেন আপনি আপনি তো ভাই সুপার মুসলিম এবার কোন মুভি রাও বলতে সুবিধা ভাই মানে এটা আচ্ছা এখানে অমিত ভাই যে বিষয়টা বলছি মানে আমাদের যে প্রসঙ্গটা ছিল যেটা আপনি আলোচনা করছিলাম লাভ জিহাদের যে বিষয়টা নিয়ে নিশ্চয়ই ওখানে আমরা ফিরে যাই নিশ্চয়ই স্যার তো ওই জায়গাটাতে যে জায়গাটাতে আপনি বলছেন আমি ওটার সাথে দ্বিমত করছি না যে প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম চয়নের নিজের অধিকার আছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সে নিজের কোন ধর্ম পালন করবে সেটা সে নিজে চয়ন করতে পারে অবশ্যই আর বিষয়টা হচ্ছে যে এইখানে এই যে মনে করুন আমি বিগত মনে করুন আমি ফেসবুকে মোটামুটি হিন্দুত্ববাদী অনেক গ্রুপে আমি আসি তো এবার তার মধ্যে মনে করুন প্রায় ছ মাসের মধ্যে তিরিশ চল্লিশটা আমি এরকম দেখেছি যেগুলো মানে লাভ জিহাদের নামে মানে খুনের যে কেসটা আর কি খুনের যে বিষয়টা তার মধ্যে মনে করুন বিশটা যদি আমি ফেক নিউজ ধরি দশটা সঠিক নিউজ আমি একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাচ্ছি ধরে নিলাম চল্লিশটা সঠিক নিউজ ধরে নিলাম একশো চল্লিশটা না একশোটা ঘটেছে না না একশোটার কথা বলছি ধর্ম পালন করছে সেটাও ঠিক আছে যে হিন্দু ধর্ম পালন করতে এসছে কিন্তু তাকে কিন্তু হিন্দুরা কেউ খুন করছে না উল্টো দেখা যায় এই গতকালকে না পরশুদিনকে একটা নিউজ একটা মেয়ে হিন্দু হয়েছে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে মাথার চুলগুলো কি করলো বিলেট দিয়ে ছেচে ফেলে দিয়েছিল ওইটা আবার আর এক আমাদের উনি আপনাদের লাইভে কিছুদিন আগে যুক্ত ছিল ভাইয়ের নামটাও আমি জানি না উনি কালকে এটা ইউটিউবে পোস্ট করেছিল মানে উনিও আপনাদেরই মানে নাস্তে কি কিন্তু উনি পোস্ট করেছে এবং আলোচনাও করেছিল কিন্তু এখানে একজন মুসলিম একজন মুসলিম মেয়ে হিন্দু হয়েছে বলে এই ঘটনাটা ঘটেছে রাইট হ্যাঁ 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 তো ঠিক আছে সেটা কিন্তু হিন্দুরা করেনি মুসলিমরাই করছে মানে খুনটা খুনটাও তারা করছে এই জিনিসটা এই জিনিসটাকে কেউ সমর্থন করছে না এই জিনিসটা এই জিনিসটা যে এই জিনিসটা কেউ সমর্থন করছে না কিন্তু যেটা যেটা আমি বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে লাভ জেহাদের মধ্যে সবসময় একটা পলিটিক্যাল একটা কালারিং এর জন্য একটা সেখানে একটা ধার্মিক কালারিং করার কি সবসময় দরকার আছে এরকম কি হচ্ছে না সেই জিনিসটাকে একজন মানুষকে একজন মানুষকে খুন করেছে সেইভাবে দেখুন সেটাকে লাভ জেহাদ হয়েছে বলে বিষয়টা হচ্ছে কি সেইভাবে দেখছেন না কেন খুন করেছে কিন্তু হিন্দুরা মনে করি আমি যে এখানে কিছু কিছু কি খারাপ না কি ভালো হিন্দুরা কেন খুন করছে না এই জিনিসটা এই জিনিসটা এই জিনিসটা আমি বলছি যে সবসময় এরকম ভাবে একটা একটা রিলিজিয়াস কালার দেখার কি দরকার আছে এরকম ভাবে দেখুন যে একজন মানুষ একজন মানুষকে হত্যা করেছে সেই জিনিসটা কারণ করে এটা তো সবথেকে বড় বিষয় আজ হিন্দু মুসলিম কে কমন করে চেন করে এক্স্যাক্টলি এইটুকু পর্যন্ত থাকুন একজন এটার মধ্যে একটা বিষয় আছে আমি একটু বিষয়টা বলি এরকম ভাবছেন কেন এইটা ভাবার কারণ হচ্ছে এই যে আপনারাই আলোচনা করেন যে তাদের মধ্যে এই জিহাদটা আছে এবং বিধর্মী যে মেয়েরা তাদের তারা তাদের আপনারাই যেটা আলোচনা করেন ওই আপনার আলোচনা থেকেই মানে আপনাদের আলোচনা থেকেই আমি আমার এই ধারণাটা এসেছে যে তাদের মধ্যে এই যে জিহাদ সাবজেক্ট অধ্যায়টা রয়েছে জিহাদের মধ্যে সেই বিধর্মীদের কাফের সাথের এবং বাগেশ্বর ধাম সে দেখা যাচ্ছে একজন লোক কি যে তিন বা চারবার করে স্টেজে এনে দেখা যায় সে তার ভূত ছাড়ছে ঠিক আছে এবং সে হচ্ছে লোকজনকে রাখছে তুই আয় তুই আয় তুই আয় আমার ধর্মে আয় আমাদের ইয়ে আয় আমার আশ্রমে আয় আমাকে আপনি গোধারা কাণ্ড নিশ্চয়ই শুনেছেন ঠিক আছে এইরকম কিন্তু এরকম রিলিজিয়াস কিলিং এই জিনিসগুলো যে হয় না সেরকম না এই মুম্বাইতে যাবেন মুম্বাইতে ফোরটিন ফেব্রুয়ারি কাপেল আপনি আমরা রীতিমতো ভয় ভয় বেরোতাম আমি আমার বউ রীতিমতো ভয় ভয় বেরোতাম পুনেতে ইয়েতে আপনাদের লাইফ দেখে বা হাজার হাজার মানুষ কিন্তু আপনাদের লাইফ দেখে 
বা এরকম যারা মানে বড় হাই মানে ইউটিউবার আছেন বা মানে যারা প্রচারক আছেন কি তারা যদি এই জিনিসটার বিরোধিতা করেন এবং এটা নিয়ে আলোচনা করেন তো লাভ জিহাদের বিষয়টা নিয়ে যে মানে সরি লাভ জিহাদ বললাম না খুনের ব্যাপারটা এই খুনের বিষয়টা নিয়ে আপনি যদি আলোচনা করেন আমরা তো কি ওটা সাপোর্ট আমরা তো কি ওটা সাপোর্ট করতেছি না কেউ কেউ তো কোনো কোনো সাপোর্ট আমি সাপোর্টার তো কেউই না রে ভাই আমি <laughs> আসিফ ভাই ওনার কথাটা কিন্তু এরকম নয় যে ওনার কথা কথাটা কিন্তু এরকম নয় যে আমরা দেখুন প্রথমত আসিফ ভাই আপনি নিজেও এই হত্যা জিনিসটা নিশ্চয়ই আপনি সমর্থন করেন এটা আমরা কেউ করি না কিন্তু ওনার বলার বক্তব্য হচ্ছে এরকম নয় কিন্তু যে হত্যার ব্যাপারটা আপনি কেন বলছেন এরকম ব্যাপারটা আমাদেরকে কি করতে হবে ওনার বক্তব্য হচ্ছে যে মাখন লাগিয়ে বলতে হবে বা হিন্দুরা কত ভালো ইন্দ্রা হিন্দু তো তোমরা যারা আমি এটা বলি এটা বলি তারা সাবধানে থাকো বিরোধিতা <laughs> এবং আপনি কিন্তু এর আগেও যখন কথা বললাম আপনি কিন্তু সরাসরি আপনাদের হিন্দু ধর্মের যে বাজে কাজগুলো ছিল বাজে অ্যাক্টিভিটি আপনাদের হিন্দু ধর্মে আছে বাজে রোল গুলো আছে সেটা কিন্তু একবারে ডিনাই করার চেষ্টা করছিলেন এই জিনিসটা মানে আপনার আপনার পয়েন্ট অফ ভিউতে যে সাম্প্রদায়িকতা কিছু হলো আছে সেটা আমরা মোটামুটি সবাই বুঝতে পারছি বাট দ্য থিং ইজ তারপর আপনার এই পয়েন্টটা ইনভ্যালিড না পয়েন্টটা আপনার ইনভ্যালিড না এখানে যে হয়তো ভাই হিন্দুদের উপরে অত্যাচারটা হিন্দু নারীদের উপরে যাদেরকে বিয়ে করে নেওয়া হচ্ছে তাদের উপর একটা এক্সট্রা প্রেশার এক্সট্রা অত্যাচার একটু হয়তো বেশি হচ্ছে এটা তো মানে এটা আমি এটা আমার কাছে ও সর্ট অফ এরকম মনে হয় বাট আমি মনে করি সব দায়িত্ব আমাদের হাতে না দিয়ে কারণ আমরা একটা স্পেসিফিক বিষয় আলোচনা করি তো আমাদেরকে বলছেন দ্যাটস ফাইন আমরা তো এটা বিরোধী যে কেউ এটা বিরোধিতা করে আপনার কাছে যদি মনে হয় যে এটা নিয়ে স্পেসিফিক আলোচনা মুসলমান এদের মধ্যে বেশি বেশি বিয়ে হওয়া দরকার মানে ভাব ভালোবাসা প্রেম মেশামেশি দেখা সাক্ষাৎ মানে মানে পার্কে গিয়ে বাদাম খাওয়া এবং চুমাচুমি করা এইগুলা বেশি বেশি হওয়া দরকার বেশি বেশি হওয়া উচিত বেশি বেশি হইলে ভালো এবং বেশি বেশি হইলে যে জিনিসটা হবে পরবর্তী প্রজন্ম বা তার পরবর্তী প্রজন্ম তাদের মধ্যে এই সাম্প্রদায়িকতাটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে একজন আরেকজন আরেকজনের প্রতি ঘৃণাটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে আমি নিজে আমি নিজে আমি নিজে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটা হিন্দু মুসলমানের বিয়ের ইয়াও ছিলাম আমি মানে এটার সাথে আমি ছিলাম মানে পুরো প্রসেসের ভিতরে আমি ছিলাম এবং আমি চাই আরো বেশি বেশি হিন্দু মুসলমান নিজেদের মধ্যে নিজেরা নিজেরা বিয়ে বিয়ে সাথী করুক প্রেম ভালোবাসা করুক সেক্স টেক্স করুক সেক্স টেক্স করলে ভাই খুবই মানে হিন্দু মুসলমান মানে ইয়া করলে ভালোবাসা বাসি করলে চুমাচুমি করলে এটা আমি খুবই পজিটিভলি দেখি খুন সেটা হচ্ছে ভিন্ন বিষয় খুনা খুনি সেটা হচ্ছে ভিন্ন বিষয় আমরা এই যে এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এই ভালোবাসাটাকে আমরা এগিয়ে দিই আমরা বলি আমরা আমি বলবো যে তাদের মধ্যে ভালোবাসা তৈরি হোক প্রেম তৈরি হোক মেশামেশি তৈরি হোক কিন্তু যদি খুনা খুনি হয় সেই খুনা খুনি তো আমরা বিরোধিতাই করছি সেটা তো আমাদের বেসিক মানে ফান্ডামেন্টাল ইয়াই যে আমরা খুনা খুনি সাম্প্রদায়িক কথাগুলোর বিরুদ্ধেই তো আমরা বলতেছি সেটাকে সেটা নিয়ে তো আমাদের আলাদা করে কিছু বলতে হবে না তারপরে যদি আপনি আপনি যদি চান আলাদা করে বলতে তাহলে আপনি নিজে লাইভ করে সেখানে গিয়ে বলতে পারেন আমাদের আমার আমার মনে হয় না আর কারো কিছু বলার আছে সুশান্ত ব্যানার্জি ভাই আপনাকে অনেকক্ষণ আমরা কথা বললাম অমিত ভাই আপনাকে একটা অনুরোধ আছে আসিফ ভাই আপনাকে আমি একবার ইনবক্সে নক দিয়েছিলাম তো আলোচনা করার জন্য আমি জানতাম না কিভাবে লাইভ জয়েন করে তো তখন আপনি ওই কথাটা দেখার পরে আপনি ব্লক দিয়ে দিয়েছিলেন তো যার কারণে আমি মনে করেন যে যদি কোনো ইনফরমেশন লাগে বা কোনো ইনফরমেশন মনে করেন এরকম পাই এই কথা বলার কারণে আমি কখনো কাউকে ব্লক দেই না ভাই মানে কে লাইভে যুক্ত হব কিভাবে এটা জিজ্ঞেস করলে কাউকে আমি ব্লক দেই আমি ওইটা দাঁড়ান আমি স্ক্রিনশটটা আছে আমার কাছে আমি মানে এখনো স্ক্রিনশট রয়ে যায় আমি ব্লক করে দিবি 
উনি স্ক্রিনশট দেখা যাচ্ছে আমি আসিফ ভাই একটা জিনিস বলিনি দেখুন আসিফ ভাই এটা আপনারা আপনাদের আপনার তরফ থেকে পারাজ ভাই আমরা সবাই যে কোনো একটা ধর্মীয় হিংসা এই জিনিসটাকে আমরা কখনো সমর্থন করি না সেটা হিন্দু ধর্মের পক্ষ থেকে হোক ইসলাম ধর্মের পক্ষ থেকে হোক কিন্তু এই জিনিসটা এরকম নয় এরকম কালারিং করতে আমি অন্তপক্ষে আপনার কি ডেফিনেটলি আমরা কিবি অন্তপক্ষে এই জিনিসটা আমরা বলি না যে না ভাই দেখো মুসলিমরা খুব খারাপ হিন্দু মেয়েরা তোমরা সাবধান এরকম কোনো কথা বলার কোনো প্রয়োজনই তো আসে না এরকম একজনকে ভালোবাসবেন সেটা কি কমেন্ট বক্সে এটা দেবো যে আপনার স্ক্রিনশটটা না না স্ক্রিনশট দেন স্ক্রিনশট দেন ওকে আমি তাহলে আচ্ছা এক মিনিট আমি কথা শেষ করি তাহলে আছে আপনি স্ক্রিন শেয়ার করতে করতে কথা শেষ করি এই জিনিস কিন্তু আমরা কখনো এরকম এই জিনিসটা কখনো বলতে যাই না এটা আমি শেয়ার করে আমাকে কিছু বলতে পারবেন আপনি কি মোবাইলে আছেন হ্যাঁ মোবাইলে আছি মোবাইল থেকে হবে কি আমি জানি না আসিফ ভাই মোবাইল থেকে হয় মোবাইল থেকে তো হবে না আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আমাকে আপনি আমাকে ইমেল করে দেন আপনি আমাকে ইমেল করে দেন এই যে এই ইমেল অ্যাড্রেসে সেই স্ক্রিনশটটা ইমেল করে দেন ঠিক আছে লাস্ট মেসেজটা হচ্ছে যে আমি বলে দিচ্ছি আপনি স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়েছেন আমি ওটা দিতে পারবো লাস্ট মেসেজটা ছিল আপনি একটা লিংক দিয়ে দিলেন তারপরে মানে কতগুলো লেখার লিংক না আপনি টিকটক এ বললেন যে আপনি যুক্ত হতে চাই মানে কিভাবে যুক্ত হয় বল আমি জিজ্ঞেস করেছেন আর আমি আপনাকে অটো মেসেজ গেছে হয়তো অটো মেসেজ এটা নেট লাইভে কি আপনারা লিংক শেয়ার করেন যেভাবে যুক্ত হওয়া যাবে তারপরে আপনি ব্লক পেজে আমি দিস পারসন ইজ আন अवेलेबल মেসেজ মানে লাস্ট মেসেজ আমার এটাই ছিল বুঝছি বুঝছি হয়তো ভাই পেজে নক করছিল পেজটা আপনি ইয়া করে রাখছেন অফ করে রাখছেন ওইটার কথা বলতো স্যার হ্যাঁ ওই পেজ পেজটাই ফেসবুক ইউজার হয়ে গেছে আপনাকে ব্লক করা হয়নি আপনাকে ব্লক করা হয়নি হ্যাঁ আপনি ভুল ভেবেছেন আপনি হয়তো এগুলা বেশি ভালো জানেন না এই কারণে আপনি ভুল ভেবেছেন যে আপনাকে ব্লক করা হয়েছে चक्रवर्ती <laughs> चक्रियलेशन पुरा विक्रमदित्य बत्री सिंहसन लिखे ठीक है बत्री सिंहसन लिखे सिंहसन चैनल रामकर्तृक निरापराध शूद्र शुम्बुक हत्या रामचंद्र शुम्बुक हत्या घटना टी वाल्मीकि कृतिबास उभय रामायणी मेले हिंदू धर्म आलोचना 
দেখুন এখানে এই দিন লোকজন যে জিনিসটা বলে যে আমরা হয়তো এই আব্রাহামিক একটা আতস কাজ দিয়ে আমরা হিন্দু ধর্মকে বা রামায়ণকে বিচার করছি না আমরা ডেফিনেটলি জানি যে হিন্দু ধর্মের ফিলোসফিটা কি আমরা জানি এটা আপনারা একটু লিখেন না কিন্তু সেই জিনিসটাই বলার কথা যেটা সাহিত্য সমাজের দর্পণ সাহিত্যে যে জিনিসটা আছে সমাজে সেই জিনিসটা ছিল বলেই সেখানে আমরা তার প্রতিফলন পাই এবং মানুষ সেখান থেকে শিক্ষা পায় সেখানে একটা এরকম একটা গল্পকে ইনকর্পোরেট করার কি দরকার ছিল এইভাবে একজনকে তখনকার মানুষ কি জানতো না নিশ্চয়ই জানতো যে এটা একটা ভালো কাজ হচ্ছে না নিশ্চয়ই জানতো কিন্তু এটা ইনকর্পোরেট করার কথা কি কেন ছিল কারণ মানুষকে অনুশাসন করা হচ্ছে বলতে বলা হচ্ছে যে দেখো রাম একে রাম একজন পুরুষোত্তম রাম সে সে একজন সম্মুখে হত্যা করছে কেন করছে বেদ করছিল বলে সে স্বর্গে যেতে চাইছে বলে হত্যা করছে তোমরা এসে পড়ো না তোমাদের ভাই ওসব জ্ঞানটানের দরকার নেই সমাজে ক্রিম সোসাইটি একটা ক্রিম লেয়ার আছে ক্রিমি লেয়ার আছে ব্রাহ্মণ তারা এই জিনিসগুলো করবে তোমরা তাদেরকে চোখ বুঝে ইয়ে করে যাও তাদের সেবা করে যাও তাদেরকে এই ইয়ে মেসেজটাই দিচ্ছে এবার আমি যে জিনিসটা বলতে চাইছিলাম সেই জিনিসটা শেষ করিনি আমার কাছে নিশ্চয়ই এরকম যদি কোনো ঘটনা ঘটে যে কেউ কাউকে হত্যা করলো আমি সেটা ডেফিনেটলি এগেনস্টে আমি এই জিনিসটার কমপ্লিটলি এগেনস্টে এটারও যে এই ধরনের কোনো প্রেম ভালোবাসাকে সেখানে একটা লাভ জিহাদ বলে দেখে দেওয়া কোনো একটা জেনারেলাইজ করা এই জিনিসটা আমি কমপ্লিটলি এগেনস্টে এরকম হতেই পারে এবং আমি এরকম বহু মানুষকে দেখেছি শুধু এই লাভ জিহাদের চক্করে পড়ে এই লাভ জিহাদের একটা লেভেল তাদেরকে দেখে দেওয়া হয়েছে বলে মানুষ সেখানে ভিক্টিমাইজ হয়েছে সেটা এবং মহারাষ্ট্রে পুনেতে এবং মুম্বাইতে এরকম আমি বহু অসংখ্য কাপড়কে দেখেছি যারা এটা নিয়ে ভিক্টিমাইজ হয়েছে আমার নিজেরই একজন বন্ধু তারা ওরকম একে মেয়েটা হিন্দু ছেলেটা মুসলিম তারা রীতিমত ভিক্টিমাইজ হয়েছে মানে সে রীতিমতো তারা টেরিফাইড হয়ে থাকতো তারা তার যতদিন হচ্ছে মহারাষ্ট্র ওই অঞ্চলে ছিল তারা রীতিমতো টেরিফাইড হয়ে থাকতো যে কখনই হয় কখন হয়তো তার উপর কিছু একটা ইয়ে হবে তাই এই জিনিসগুলো তাদের ফ্যামিলি থেকে রীতিমতো ইয়ে করা হতো এই জিনিসগুলো কি করা হয় না তাই এই জন্য আমি এই জিনিসগুলো দেখে দেওয়া খুবই অপছন্দ করি এবং এই ধরনের সিনেমা যে এই যে কেরালা স্টোরি এই ধরনের একটা সিনেমা যেগুলো হচ্ছে রীতিমতো একটা প্রোপাগান্ডা চালানো একটা মতো সিনেমা যেখানে এই ধরনের জিনিসগুলোকে একটা লাভ জিহাদ বলে দেখে দিয়ে এরকম যে সিনেমা আমি এগুলো কমপ্লিটলি এগেনস্টে মাথার মতো ব্রেইন না থাকলে যে অবস্থা হয় আর কি